Hola y bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico. Este va a ser el último referente a las alas, porque ya está terminada completamente el ala, lista para montar en el fuselaje y vamos a ver cómo se ha hecho. Si recordáis de episodios anteriores, los únicos remaches que faltaban en el ala eran los del borde de salida. Y con la ayuda de mi amigo Javier López y su herramienta profesional para remaches ciegos, pues ya están colocados. Aquí se puede ver cómo han quedado. Y este ala pues está ya lista para empezar a pintar. En este caso la parte blanca del extra 2 aquí está la ala izquierda totalmente terminada de pintura excepto la punta del ala porque hay que rellenar de masilla todas estas ranuras todo alrededor hay que llenarlo de masilla para lo cual he comprado masilla de carrocera a base de fibra de vidrio la estoy probando en una pieza a ver cómo queda antes de hacerlo aquí definitivamente y una vez que esté todo esto relleno, pues hay que lijarlo, hay que después imprimarlo y ya pintarlo de negro. Así que pondré cinta de carrocero por aquí para proteger lo que ya está pintado y a ver cómo sale. Mientras hago esto, pues también tengo aquí el ala derecha preparada para pintar esta sección de blanco. Esta es la masilla que he comprado, masilla de fibra, y hay que mezclarla con este catalizador, que es un peróxido de no sé qué, y una vez que se mezcla, pues esto endurece rápidamente. Así que todo el tema de cubrir la punta del ala hay que hacerla por partes, porque si no se queda dura la masilla y no se puede extender correctamente. Esta es la pieza que he puesto de prueba, le he hecho dos cortes con una segueta, y lo he rellenado de masilla, estoy esperando que catalice y después lo voy a lijar a ver cómo queda. Voy a empezar a poner pasta de carrocero a base de fibra de vidrio y para ello pues he puesto cinta de carrocero aquí para proteger zona para que no se quede pegado más allá de la cinta y voy a empezar a cubrir todos estos agujeritos y a suavizar esta curva. En cuanto esté hecha la mezcla, la pongo y antes de que cuaje, pues voy quitando la cinta de carrocer. He limpiado todo con disolvente para que agarre bien y voy a hacer la mezcla. Puesta la pasta, he quitado la cinta de carrocero y ahora hay que esperar que endurezca unos 20 minutos y lijar para dejar redondeado y suave.
está dura la pasta puesto todo alrededor hasta aquí más o menos hasta aquí y he quitado la cinta de carrocero por ambos bordes y aunque está dura el tacto voy a esperar un poquito más antes de lijar Ya está lijada la superficie y ahora lo que hay que hacer es ya poner en algunos agujeritos que han salido como este o este o este, poner un poquito más y volver a lijar cuando se vuelva a endurecer. Ha quedado muy bien. Aquí como era un hueco muy grande pues ya sabíamos que, que había que repasar. Se ha quedado un hueco abierto y me faltaba esta parte de aquí por, por ponerle pasta. El resto ya está lijada y bueno, habrá que repasar algún agujerillo, alguna imperfección, como por ejemplo aquí. Ya he terminado con la pasta en este ala y al final han sido tres repasos. Es decir, una vez que se puso por primera vez, se lijó, había imperfecciones y he tapado esas imperfecciones tres veces. Tapar imperfecciones, lijar, ya muy rápido porque son trocitos muy pequeños. Y esto está listo ya para imprimar. Ya he marcado la línea que separa el naranja del gris. He lijado lo que había aquí naranja para que la imprimación coja bien. Y voy a hacer exactamente lo mismo en el otro ala. Ya está imprimado. Ahora esperar que se seque. Y aplicar pintura negra. Que la tengo que encargar porque no tengo. Pero bueno, yo creo que mañana estará lista. Así que mañana pintaré de negro las dos puntas de las alas y con eso las alas están terminadas. Después de la imprimación ya he pintado de negro la punta del ala, también el lápiz de plástico en la que va la luz estroboscópica que se instalaría así por dentro y así quedaría terminada el ala en este caso el ala derecha para ponerla en el fuselaje y eso ya vendrá cuando llegue el motor, se instale el motor, tenga peso en el morro el, el avión y se puedan instalar las alas sin problema. Y aquí termina este episodio, terminamos ya con las alas y en el siguiente veremos algo distinto, ya no será tema de chapa, de remaches ni nada de eso, así que gracias por seguirme, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.